അപ്പൊ ആൾക്കാരൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മള് പതിയെ പോയി അവിടെ വെച്ച് കാണാം ഓക്കെ നമ്മടെ സ്ഥലം എത്തിയിരിക്കയാണ് ചൂണ്ടകഥ ആൾക്കാര് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ല അതെ
കണ്ടാ എല്ലാം തണുത്ത് ഇതേ വണ്ടി കയറി ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് പതിയെ പോവാൻ പോയി ആ പോവ എന്നാ പുറത്തിറങ്ങി അടുത്ത ആളും പണി നിർത്തി വരികയാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം വരുന്നതാണ് ഉള്ള അഞ്ചെണ്ണത്തിനെ കൊണ്ട് ഫ്രൈ ആക്കാം ഇവിടെ രാത്രി മണി എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞു രാത്രി എട്ട് മണി ഇപ്പോഴും നല്ല വെട്ടമാണ് അപ്പൊ നമ്മള് പോകാന്ന് വിചാരിച്ചു വന്നപ്പോ ഒരാള് ലാസ്റ്റ് എറിഞ്ഞപ്പോ ഒരെണ്ണം കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആറ് മീനായി പെട്ടിലോട്ടിടാം അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ആറ് മീനായിരിക്കാണ് പൊരിച്ചടിക്കാം പൊരിച്ചടിക്കാം അതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാൻ ചെറിയൊരു പാർക്ക് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അല്ലേ അന്നമ്മര് നൂഞ്ഞാലാടുന്നു ഗോഡൻ ഇതായിരുന്നു എല്ലാം വാശിയോടെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആദ്യമാണ് ആദ്യം കയറിയത് രാജു അന്നമ്മ ഇറങ്ങി ജയിച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്ത് തന്നെ ടോയ്ലറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല നീറ്റ് സംഭവം ഇനി പതിയെ പോകാൻ പോയി പിള്ളേർക്ക് നാളെ ക്ലാസ് ഉള്ളതാണ് പോകാൻ നമുക്ക് എല്ലാരും ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വാ വാ മതി മതി പിടിച്ചോ പിടിച്ചോ കൊണ്ട വെച്ചോ എല്ലാം കൊണ്ട വണ്ടിട്ട് വെള്ളല്ലേ ആലോട്ടാ അപ്പൊ നമ്മുടെ മീൻ ഇവിടെ വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൈയോടെ തന്നെ വറുത്തടിക്കാൻ പോവുകയും ഈ മീന് ചെറിയ ഒരു മണമുണ്ട് ഉളുമ്പ് മണമുണ്ട് അത് കാരണം ഞാൻ വൈഫിൻ്റെ കൈ കൊടുത്ത് വെട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലെ കണമ്പ് മീനില്ലേ അതേപോലെ ഒക്കെ ഇരിക്കേണ്ടത് പ്ലെയിൻ അയച്ച ചെതുമ്പലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന് ഓക്കെ രണ്ട് വലുതും രണ്ട് വലുത് കിട്ടി ബാക്കി എല്ലാം ചെറുതാ നമ്മുടെ മീൻ വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രാത്രിയിലേക്കുള്ള ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചിക്കൻ കറിയുടെ വീഡിയോ പുറകെ ഇടുന്നതാണ് അപ്പം മീനൊക്കെ വെട്ടി കഴിഞ്ഞ് അപ്പം അതിലോട്ട് ഈ മീനിന് ചെറിയ സ്മെല്ലുള്ളത് കാരണം അതായത് ഉളുമ്പ് ഗുണം ഉള്ളത് കാരണം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഉപ്പിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ആ ഇതൊക്കെ മാറി മീൻ നന്നായിട്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടും അതിനാണ് അപ്പം നമ്മൾ മീനെല്ലാം നല്ല വൃത്തിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് വരയാൻ പോവുകയാണ് വറുക്കാനായിട്ട് 
വലുത് രണ്ടാക്കിക്കോ ആ എന്നാ കാറ്റും ഇതും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പത്ത് രൂപണത്തിന് പിടിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ വെള്ളം കലങ്ങിപ്പോയി അത് കാരണം വിഷമുണ്ടായില്ല എല്ലാവരും തണുത്ത് വെറച്ച് പിള്ളേരൊക്കെ മടുത്ത് വണ്ടിയിടാത്തായിപ്പോയി ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ വൺ അപ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കുറച്ച് പിന്നെ ഒരു തുള്ളി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇടാനില്ല ഇപ്പൊ ഇത് മതി അപ്പൊ നമ്മുടെ ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സ്ഥിരം പല്ലവി തന്നെ ചൂണ്ടായിട്ട് പിടിച്ച മീൻ വറക്കാം അതെ നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇടാത്ത കാരണം ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ അങ്ങനെ കയറിക്കിട്ടു അതിലെ കുറച്ച് വേപ്പല നിരത്തി കൊടുക്കാം കുറച്ച് നോക്കി നോക്കി വെള്ളമില്ല പക്ഷെ എന്താണെന്ന് വരില്ല ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് മീനിനെ കടത്തി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഈ വെളുത്തുള്ളിയും വേപ്പലയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ കയറി മീൻ പിടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഒരു സ്മെല്ലുണ്ടാവും അങ്ങനെ നമ്മൾ ചൂണ്ടയിട്ട് പിടിച്ച മീൻ ഫ്രൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിക്കനോ അല്ലെങ്കിൽ മീനോ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീ കുറച്ച് വെക്കണം തീ കൂട്ടി വെച്ചാൽ പുറം മാത്രമേ മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഉള്ള് വേകിയാല അതുകൊണ്ട് തീ കുറച്ച് വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മീനൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് നോക്കാം കരിയരുത് തിരിച്ചും മറച്ചു വെച്ച് നമ്മുടെ മീൻ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ഇതിനകത്ത് കിടക്കണ വേപ്പലയൊന്നും കളയരുത് അതൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും
അപ്പം നമ്മൾ മീനൊക്കെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പിള്ളേർക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പോയായിരുന്നു ആ പാട ആറ് മീനല്ലേ കിട്ടിയുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം കൂടുതൽ കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ ആദ്യം അന്നമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ മുള്ളു ഇതിന് മുള്ളുണ്ടാവും മുള്ളുണ്ടാന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ കറുമുറകെ കണ്ടല്ലേ കടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ നല്ലതാണ് എന്തായാലും സംഭവം അടിപൊളി ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് ഓക്കെ